。在《甄嬛传》中，华妃这一角色可谓是让大家又爱又恨。她对大胖菊一片真心，但是却被他算计至流产。那么大家有没有遗憾过，当初华妃有孕的时候，胖菊明明还只是个王爷，并没有确认可以登基为帝，为何他就要迫不及待地对华妃下手？胖菊不仅害死华妃的孩子，还赐他欢宜香，导致他终生无法有孕。这背后究竟有何缘由？华妃临死之前对甄嬛说过：“可是没过多久，我喝了段妃送来的安胎药，我的孩子就没有了。”由此可知，华妃当初还在王府时有过一次身孕。他一直以为是段妃设计害他，但是其实从太后与大胖菊的一次谈话中，我们可以知道这事儿可没那么简单。当时甄嬛在翊坤宫发跪至流产，皇小周，皇儿，皇儿主，太后便说起一事：当年年妃有孕，儿子不得已杀了自己的孩子，焉能不痛？当年的事。既然借了端妃的手，端妃也接了这个黑锅，就不要再去想了。由此可见，华妃当年之所以会流产，是因为胖菊和太后的算计。端妃不过是帮他二人顶锅的。但是华妃若是在胖菊继位后有孕，胖菊这样提防她还情有可原，为何当初胖菊明明只是一个王爷，也并没有确定会登基，胖菊就对华妃下死狠手？这就要结合当时的背景来看。这里我们就不得不提到一个人，那就是温熙贵妃。这位温熙贵妃在剧中并没有出场，因为她已经去世。温熙是胖菊的父亲康熙的妃子，她也是清朝唯一一位有谥号的贵妃，可见康熙有多宠爱她。但是根据太后描述，我们可以知道，这位温熙贵妃可不是什么好人。哀家看着年妃，很怕，年妃会像当年的温熙。幸亏他没有子嗣。太后把温熙贵妃与华妃相比，正是因为当年的温熙是辅政大臣鄂必龙的女儿，而鄂必龙就是以军功起家，一如华妃的哥哥年羹尧。同时，先帝又十分宠爱温熙，他还育有一子一女，所以温熙在后宫中气焰十分嚣张，还纵容自己的孩子，也就是敦亲王参与夺嫡，这样的行径使得朝堂不宁，后宫不安。敦亲王当初可是八阿哥一派，而敦亲王在胖菊登基后，对胖菊还是十分不敬，可想而知，当年的太后与胖菊一定也经常被温熙贵妃母子欺压。正是因为他们深刻体会过一个有家世、有子嗣的嫔妃对。朝堂的威胁有多大？所以之后他们为了皇位不得不拉拢年羹尧时，才会考虑到华妃的威胁。偏偏年羹尧还不是一个低调的性格，他嚣张跋扈这样的臣子，胖菊不敢不忌惮。胖菊很明白夺嫡固然重要，夺嫡之后如何维护皇位的稳定也至关重要。这一切都得从长计议，但是他又确实喜爱华妃。所以在得知华妃有孕后，他也欣喜万分过。但是胖菊不得不考虑到将来，所以华妃说过：“后来我有了身孕，皇上很高兴。可是渐渐，他就不那么高兴。”在胖菊慢慢变得不高兴时，就是他在纠结到底要不要除掉华妃肚子里的孩子。最后，胖菊也的确做出决定，他让端妃送去一碗堕胎药，最终让华妃流产。除了因为有温熙贵妃这个前车之鉴，更重要的原因是，当时胖菊当皇帝已经是大势所趋，太后出身乌雅氏，与乌拉那拉氏家族同气连枝，于是太后便从乌拉那拉氏家族挑选出适龄女子嫁给胖菊。但因为当年的胖菊不是。受先帝宠爱，家族就只是选择一个庶女进府，这就是后来的宜修皇后。之后胖菊势力渐大，太后便决定让嫡女也入王府，以进府陪伴怀孕的庶妹为由，纯元来到了雍正的面前。在一次宫宴上，果子狸看见宫宴上有红梅，于是便问起了皇后：“今天怎么把红梅摆上来了？”可见宫中对于红梅有忌讳。皇后无奈的回答：“华妃不知情，宫宴的布置。”是华妃安排的
。这其实是因为红梅是纯元皇后当初最喜欢的花，而华妃却浑然不知。见她入府后盛宠不衰，要是纯元还活着，应该不会出现这种情况。可见华妃入府是在纯元去世后，而在纯元入府时，胖菊的势力就已经壮大。如果胖菊还只是个不得宠的皇子，年羹尧是不会让自己妹妹嫁给他的。所以，我们不难推测出，在华妃有孕时，胖菊离皇位不过是一步之遥。既然如此，胖菊又怎么会不考虑以后的事儿？况且争储之事瞬息万变，华妃在这关头有孕，也不知是福是祸。就算当时局势并不明朗，胖菊也还是会做出同样的选择，因为胖菊的一切谋算都是以他能当上皇帝为前提。毕竟大家也不会因为觉得自己无法成为数学家，就在上学的时候不学数学吧？毕竟不学就没书读呀。皇家争储也是一样，皇子若是争储失败，就很容易失去性命。胖菊知道事已至。此，自己必须做成皇上，才能保住自己，保住新族血脉。所以，他的打算都是建立在自己当上皇帝后的基础上形成的，所以他才会如此着急的对华妃下手。那么，胖菊还没有登上皇位就杀掉自己的孩子，他难道就不会后悔吗？万一他没当上皇帝呢？我们姑且不论胖菊争储失败后会落得什么下场，胖菊如果没当上皇帝，以后再和华妃生就是，又不是这个孩子没了，华妃就再难以。有孕，相信我说到这儿的时候，大家就会想到那欢宜香呢。欢宜香可并不是速效药物。太后说过，这个东西每日所用的分量不重，需要日积月累才能见效。由此可知，欢宜香需要成年累月点着才能见效。但是华妃之前在王府有过身孕，可见她并不是从那个时候就开始使用欢宜香。所以我们不难猜测，应该是在大胖菊确定自己能够登基后，他才决定把欢宜香赐给华妃，以绝后患。胖菊之所以在还没有登基时就下手让华妃流产，是因为已经有温熙贵妃的前车事件，也更因为那个时候一切局势都比较明朗。胖菊从参与夺嫡开始，所有决策都是以能当上皇帝为基础的，所以他不得不防，不得不为将来做打算。所以在确定夺嫡成功后，他才会果断赐下欢宜香，让华妃再无有孕的可能性。皇上，若是姐姐在的话，他一定会相信，臣妾是清白的。这是皇后又又又又一次打出纯元这张王牌。纵观全剧，一旦皇后需要自救或者是打压甄嬛，她总会搬出纯元这张王牌，要么是刻意在皇上面前提起她和纯元的姐妹情，要么就是在不断的整理纯元的遗物。皇后以为纯元这张王牌是她独有的，却没想到到了后期，纯元这张王牌也会被甄嬛所利用，甚至利用的更高级。这一期咱们就来唠唠甄嬛是如何利用纯元这张王牌的。首先，咱们来看甄嬛生下龙月的时候，虽然皇上乐呵呵的跑来向甄嬛求和，但是此时的甄嬛还是没办法接受自己是替身这回事儿。加上皇上听信他言，把甄嬛的父母流放到宁古塔，甄嬛实在是做不到与皇上重归于好，于是甄嬛决定出宫修行。皇上准许后，甄嬛对皇上说了一句：“臣妾即想离。”孩儿的性命，就允许臣妾来取，请皇上成全。好，就叫婉婉。婉婉怎么起这一名儿？难道是因为我们这个婉婉吵得还不够凶吗？很明显，皇上的脸色变得很不好，而甄嬛也清楚，自己说出“婉婉”二字，一定会让皇上想起纯元。于是，甄嬛说道：“臣妾自敢让公主沿用先皇后的小字这样大不敬，长发挽君心，臣妾做不到的，就让公主来做。”皇上听甄嬛这么一说，便觉得自己不该和嬛嬛怄气了，因此皇上试探性地说着：“其实你不想出宫修行也是可以的。”但甄嬛之所以给龙月取婉婉这个名字，可不是让皇上出言挽留自己的。他这么做无非是利用皇上对纯元的思念，换得皇上对龙月的眷顾。毕竟，只要龙月有一个和纯元小名同音的名字，龙月就不会变成一个被皇上遗忘在深宫的公主。这也是为什么当嬛嬛重新回宫见到。端妃时，端妃会说：“你说当年，你生下龙月才三天就离宫，那三天的殚精竭虑，哪一点不是为他一辈子做尽了打算？”可见甄嬛娶的这个婉婉并不是一时兴起。纯元皇后
有一个用羊脂美玉做成的芙蓉项圈，是他生前最喜爱的，好像是大婚那天皇上亲手所赐。也正是因为于是，最后咱们再来看安陵容他爹再次入狱的时候，安陵容穿着一身素衣跪在养心殿外替他爹求情。甄嬛陪同皇上走到殿外，瞧着安陵容脱簪请罪，比平时更惹人怜惜的样子。甄嬛生怕皇上一心软就放了安陵容他爹，于是甄嬛先发制人，直说安陵容淡妆素裹，比平时更招人疼。正当皇上不知道甄嬛要唱哪一出时，甄嬛又说：“这唇与白。”原是最干净的，不该与欲望纠缠在一起。这又是纯又是白的，你以为甄嬛只是在点评安陵容的穿着，并且在教她做事吗？错，大错特错。甄嬛嘴上这个“纯”字，分明是在暗指纯元。她在告诉皇上，安陵容此举玷污了纯元，而皇上也意会到了甄嬛的意思，当场接着甄嬛的话茬上，教安陵容做事。和欲望在一起，玷污了纯白的本意。不得不说，语言大师还得是甄嬛，只是简单的一纯一白一欲望，就让皇上恼了安陵容。除此之外，甄嬛还用纯元这张王牌干掉了皇后。自从甄嬛从甘露寺重新回宫之后，皇后便使用了两次纯元这张王牌去膈应甄嬛。第一次是甄嬛生下双生子的时候，皇后故意在皇上面前提到她在收拾纯元遗物。熹贵妃诞下这两个婴孩之后，臣妾也没有旁的东西可以赠送。倒是从前姐姐在时，有几块上好的羊脂玉给了臣妾，臣妾已叫工匠连夜赶工，制成了一双玲珑玉臂，给两个孩子保平安用。很明显，此时皇后用纯元这张王牌勾走了皇上的心，甄嬛还是挺无语的。但是当皇上看到宫女拿着梅花起舞的时候，皇上第一时间想到了他与甄嬛在倚梅园相遇的场景，于是皇上忍不住当场念起甄嬛当年念的诗句。眼瞧着这波回忆杀把氛围搞起来了，偏偏皇后来了一句：“乡中别有韵，清极不知寒，逆风如解意。”容易莫摧残。皇上可还记得姐姐刚入府时，常常吟这首诗、啊？你看我想不想理你就完了。皇上一脸郁闷。甄嬛现在回忆杀的嘴角也僵住了。皇后以为她成功膈应到了甄嬛，不料甄嬛很快就转换了情绪，并且还主动的说起纯元。想不到纯元皇后也和臣妾一样，欣赏梅花孤节之姿。把自己和纯元放到一块儿说，看来甄嬛丝毫不介意自己是替身这回事儿了。皇上听到甄嬛不必讳提纯元，果然又夸了他一番。至于甄嬛通过安陵容死前的那一句“皇后杀了皇后”，从而再次发动纯元这张王牌，彻底扳倒皇后。往期咱们说过，这期就不详谈了。总之，通过对比，咱们会发现，皇后利用纯元，无非是打打感情牌，以及不停地整理纯元的遗物。而甄嬛不但会想到与纯元有关的物件，神不知鬼不觉地加以利用，甚至她还会装得像纯元一样善解人意，以此去博宠博权。果然，只要心中没有爱，拔刀比谁都要快啊！利用纯元这一块，还得是甄嬛牛。